স্বাধীনতা দিবসে দৈনিক প্রথম আলোয় প্রচারিত সংবাদটিকে কেন্দ্র করে দেশের শিক্ষক সমাজ জ্যেষ্ঠ গণমাধ্যম কর্মী সহ বিভিন্ন সংগঠন তারা নানাভাবে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে এদের মধ্যে যারা সমালোচনা করছেন তারা বলছেন প্রথম আলো আইন লঙ্ঘন করেছেন তাদের বিচার হওয়া দরকার কিংবা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা অন্যদিকে আরেকটি পক্ষ বলছেন যে এটি রাষ্ট্রবিরোধী একটি রিপোর্ট আপনি কি মনে করছেন জি আপনাকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আমার প্রতিক্রিয়াটা আমি নানান সময় বলেছি এই প্রতিবেদনটি প্রথম আলো মনে করে তারা একটা কারেকশান করেছিল এটার মধ্যে কিন্তু আসলে কারেকশান করার পরেও যেটুকু তাদের অনলাইনে থেকে গেল যে সেটা তারা ফেসবুক থেকে সরিয়ে নিয়েছে সম্ভবত কিন্তু তাদের অনলাইনে থেকে গেল ছোট্ট একটা কারেকশানের পর যে অনেকের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়াটার মূল কারণ হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসে এই জিনিসটা করা হয়েছে এবং ওইখানে ওই স্বাধীনতার প্রশ্নটা এনেছে এই খাবারের স্বাধীনতা মাংসের স্বাধীনতা বা মাছ মাংসের স্বাধীনতার ব্যাপারটা এটা জেনারেলি আমাদের এখানে বেশ কিছু মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই এই যে অনেক মানুষের ক্ষোভ এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে এক্সপ্রেসড হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রথম আলো একেবারেই কোন ঠাসা ছিল দুই তিন দিন এই প্রতিক্রিয়ার কারণে কোন ঠাসা বলতে এই যে এই ব্যাপারটাতে একটা সার্বজনীন ঐক্যমত্ত হয়ে গেছিল কিন্তু হঠাৎ করে যখন গ্রেফতার হলো ইয়ে রিপোর্টার তখন পরিস্থিতিটা আবার সহানুভূতিটা চলে গেল ওই গ্রেফতারের দিকে সো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই যে মানুষের যে ক্ষোভ মানুষ যে এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলছে এটা তাদের মতামত এবং সংবিধান মানুষকে এই মতামত এক্সপ্রেস করার অধিকার দেয় নাগরিককে দেয় কিন্তু আমরা যখন সংবাদ মাধ্যমে কোনো কাজ করি যেগুলি সাংবাদিকতায় গেট কিপিং একটা প্রসেস আছে মানে মেইন স্ট্রিম সাংবাদিকতায় এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মতো না যে আমার একটা কিছু মনে হইলো বলে দিলাম আমার একটু কিছু মনে হইলো আমি এটা ভিডিও করে ছেড়ে দিলাম কিন্তু সাংবাদিকতা এটা না সাংবাদিকতা কি হয় একজন রিপোর্টার জমা দেয় সাব এডিটার দেখে বানান দেখে ভাষা দেখে এটার কারেক্ট কি না এটার আরও কোনো অ্যাঙ্গেল বাদ গেল কি না আরও কারো সাথে কথা বলা দরকার কি না এই দায়িত্বশীলতার কতগুলি শর্ত পূরণ করতে হয় গেট কিপিংয়ের গেট কিপিংয়ের প্রসেসের ভিতর দিয়ে সেটা হয় তো সেইটা এখানে মারাত্মকভাবে ফেল করেছে ফেল করার কারণে এই প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে সেটাও সঠিক কেউ কেউ ভাববে এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা সঠিক কেউ কেউ যে বলবে যে তাদের বিচার হওয়া উচিত এটাও কিন্তু এক্সপ্রেশন অফ অপিনিয়ন এই যে আমি দাবি জানাচ্ছি তাদের বিচার করতে হবে এটা এক্সপ্রেশন অফ অপিনিয়ন এটা কিন্তু অ্যাকশান না কিন্তু যখন কেউ মামলা দিবে গ্রেফতার করবে তখন আবার ওই পক্ষেরও দায়িত্বশীলতার ব্যাপার আছে যে সংবাদ মাধ্যমকে আমরা কতটুকু কি করব এখন আমার ধারণা এটা ওই যারা ওই মামলাটা করলো বা রিপোর্টারকে গিয়ে গ্রেফতার করলো সেখানে এটার মধ্যে যে সিনিয়র যে ডিউ প্রসেসের জায়গাতে সিনিয়রদের খুব একটা ইনভলভমেন্ট ছিল না এটা মনে হয় নেই কারণ এটা মিডিয়াতে কিন্তু অনেকেই বলেছে অনেকে জানতো না প্রথম দিকে জানতো না পরে নিশ্চয়ই জেনেছে সো আমার মনে হয় যে প্রথম পর্যন্ত বিষয়টা আন্ডার কন্ট্রোল ছিল পরে গ্রেফতারের কারণে একটু গুণগত পরিবর্তন হয়েছে নাও আপনি যদি আমার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে গ্রেফতার করাটা কি বেআইনি হয়েছে না গ্রেফতার করাটা কি সরকার করতে পারে পারে সাংবাদিকরা কি আইনের ঊর্ধ্বে না একদম না আজকে যখন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি তখন কিন্তু মতিউর রহমানেরও জামিন হয়েছে রিপোর্টারেরও জামিন হয়ে গেছে এই যে জামিন হয়ে গেল এটা কিন্তু আইনের প্রসেসেই হয়েছে আমরা যে এত হতাশা বা আমরা যে এত মানে নৈরভক্তিকভাবে মনে অনেকে বলতে চান এই দেশে আইনের শাসন নাই এটা নাই সেটা নাই তাদের অনেকাংশে সত্যতা থাকলেও এটা সর্বাংশে সত্য না এটা প্রমাণ কি মতির রহমানের বেল হওয়া এবং পরবর্তীতে রিপোর্টারেরও বেল হওয়া সো আমার মনে হয় যে এটা দিয়ে কতগুলি বিষয় আমাদের সামনে এসছে এই ঘটনাগুলো আমাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা বাড়াতে আমাদের মধ্যে মনে করেন যে সতর্কতা আরও বাড়াতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া এবং জার্নালিজম অনেক সময় না একটু একাকার হয়ে যায় এই যে একাকার হয়ে যাওয়াটা আমরা যেন ঠেকাতে পারি এই ধরনের একটা দুইটা ঘটনার ভিতর দিয়ে আমাদের কিন্তু জানা শোনারও উন্নতি হয় আপনি খেয়াল করেন একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে 
পাঁচশো সাংবাদিক বা এক হাজার সাংবাদিককে আপনি যেই সচেতনতা তৈরি করে দিতে পারতেন এই ঘটনার ভিতর দিয়ে অনেকগুলি বিষয়ে সাধারণ সাংবাদিকদেরও কিন্তু সচেতনতা তৈরি হয়েছে যেটা আগে হয়তো আমরা অতটা সচেতন ছিলাম না সো আমি কিন্তু এই ঘটনার ভেতরে ইতিবাচক দিক দেখি এটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির ইতিবাচক দিক আমার মিডিয়া এডুকেশন মানুষের যে জ্ঞান বাড়া মিডিয়া কিভাবে পরিচালিত হয় কিভাবে কাজ করে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে প্রফেশনাল এবং মানে মেন স্ট্রিম মিডিয়ার জার্নালিস্টিক মিডিয়ার কীভাবে কাজের পার্থক্য হয় এই জায়গাটা এবং আমাকে যদি বলেন এই ঘটনার ভিতর দিয়ে বিপজ্জনক কিচ্ছু হয় নাই বরং আমরা সাংবাদিকরা অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু নতুন করে সতর্ক হয়েছি এবং সংবাদপত্রগুলিও আগের চাইতে অনেক বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হবে প্রথম আলোর প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরপরই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রতিবেদককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতারের পরপরই কিন্তু বৈশ্বিক যে গণমাধ্যমগুলো রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে দ্রব্যমূল্যর দাম বৃদ্ধিকে করাকে নিয়ে যে প্রতিবেদন হয়েছে সেই প্রতিবেদনের জন্যই আসলে গ্রেফতার হয়েছে তো এই বিষয়ে কি সরকারকে আরও সতর্কভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল বলে আপনি মনে করছেন কি না এইখানে আমি বৈশ্বিক গণমাধ্যমেরও দুর্বলতা বা ভুলটাই দেখি এই ভুলটার জন্য সরকারের কোনো ভূমিকার দায় নেই কারণ এটা কিন্তু সাংবাদিকতা কিন্তু সরকার নির্ভর না আমি কি রিপোর্টিং করব এটা দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে যেমন নিতে হবে বিদেশি সংবাদপত্র হলেও তাকে নিতে হবে এখানে বিদেশি গণমাধ্যম দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়েছে ভুল করেছে এটা তাদের দায় এবং এরকম মানে বৈশ্বিক গণমাধ্যম বিদেশি গণমাধ্যম কিন্তু করে এটার মানে যথেষ্ট উদাহরণ আছে আপনি যদি কোনো দিন আরেক দিন আলোচনা করতে আসেন আমি শুধু গণমাধ্যমের এই ধরনের বড় বড় ভুল অন্যায় অপরাধ ক্রিমিনাল অফেন্সেস নিয়ে আলোচনা করা যাবে এবং এরকমও হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভুল ভ্রান্তির জন্য মানে জরিমানা দিতে দিতে একটা স্ট্যাপ বিশ পত্রিকা বন্ধ দেউলিয়া হয়ে গেছে মানে বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠানের যে বোর্ড বোর্ডের চেয়ারম্যানকে রিজাইন করতে হয়েছে একজন এমপির বিরুদ্ধে ভুল সংবাদ পরিবেশন করার পর যে প্রতিক্রিয়া তার কারণে ওয়াশিংটন পোস্টের একটা প্রতিবেদন যেটা পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল সেটা প্রত্যাহার হয়ে গেছে তা তাদের ভুলের কারণে ওই প্রতিবেদকের ভুল এবং মিথ্যাচারের কারণে সো আমি এইখানে সরকারের ভূমিকার কোনো কারণ দেখি না সরকারের ভূমিকাটা সেপারেট যে জনমনে একটা আতঙ্ক হয় ভয় তৈরি করে যে সাংবাদিক গ্রেফতার হলে কিন্তু জনগণ আমাদেরকেও বুঝতে হবে এবং বুঝাইতে হবে গণমাধ্যম আইনের ঊর্ধ্বে না এই মুহূর্তে ফক্স নিউজের ব্যাপারে কিন্তু একটা মামলা শুরু হচ্ছে মামলা অলরেডি গৃহীত হয়েছে কি করেছে ফক্স নিউজ আমি সুনির্দিষ্ট রিপোর্টার কথা বলছি না ওরা যে লেখা একটা লেখা ছেপেছিল তাতে আমেরিকার যে মানে নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে অনাস্থা তৈরি হইতে পারে এই রকম ভুল লেখা প্রকাশ করেছে এবং এটা একটা কোম্পানির ব্যবসার ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে ওই কোম্পানি তখন মামলা করেছে এবং মামলাটা গৃহীত হয়েছে এখন মামলা চলবে তো তার মানে কি তার মানে এটা সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এটা আমেরিকাতেও হয় ব্রিটেনে হয় ইউরোপে হয় এবং মানে অনেক পত্রিকার বিদেশে স্ট্রং লিগাল টিম রাখতে হয় জানেন এই লিগাল টিম কি করে এক কোনো লেখার যদি লিগাল ইমপ্লিকেশন থাকে সেটা তারা চেক করে এক্সামিন করে যে এই রিপোর্টটা যে ছাপা ছাপা হবে বা প্রচার হবে এখানে লিগাল ইমপ্লিকেশনগুলি দেখা কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা এত কিছুর পরেও বিপদ আসে আসলে আবার তারা তখন কোর্টে গিয়ে এগুলি ফাইট করার চেষ্টা করে কিংবা নিগোসিয়েট করে মানে ইয়ে করে ফেলে সমাধান করে ফেলে তো আমি মনে করি না যে এইখানে সরকারের কোনো ব্যর্থতার জন্য এটা হয়েছে সংবাদে ভুল এটা সাংবাদিকতার ব্যর্থতা ওই সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা সাংবাদিক শামসকে গ্রেফতারের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে তার বিরুদ্ধে শিশু নিপীড়নের অভিযোগ থাকায় তাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অথচ আমরা দেখেছি যে মামলার এজাহারে কিন্তু শিশু নিপীড়নের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই এটা সাংঘর্ষিক না এটা ডিসজয়েন্ট ডিসকানেক্ট এটা সরকারের সিস্টেমের একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে কিন্তু অপরাধ না এখন কিভাবে যে তাদের বিরুদ্ধে যে বামলায় যেটুকু আছে এটুকুও সত্য আবার 
ওই যে তারাদের শিশুর বিষয় নিয়ে রিপোর্টিংয়ে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসটা করে নাই যেটা এই শিশুটার উপর এটা অত্যাচারমূলক তার প্রতি অবিচারমূলক শব্দটা হবে অবিচারমূলক তার জন্য বিপজ্জনক এটা কিন্তু আমাদের শিশুদের নিয়ে যে কোনো মিডিয়া কাভারেজ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশাল সতর্কতার ব্যাপার আছে এগুলি ওয়েল এস্টাবলিশড মানে নর্মস আছে এগুলি আপনি যদি ইউনিসেফ অফিসে চান তাদের এখানে বই আছে যে বইয়ে এই নিয়ম কাননগুলি লিপিবদ্ধ আছে বাংলাদেশের সংবিধানেও কিন্তু শিশুকে আপনি যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারবেন না আপনি এটা সে যদি কোনো কারণে একটা অপরাধেও যুক্ত হয় তাকে স্বাভাবিক অপরাধীর মতো তাকে ট্রিট করা যাবে না তাকে সে এটা থেকে এক্সেমশান পাবে এটার জন্য তার সাজা হবে না তার তার হয়তো তাকে তাকে এটা কারেকশানের প্রয়োজন হইতে পারে এই জন্য তাকে কারেকশানাল সেন্টারে দেওয়া হবে তাকে জেল দেওয়া হবে না জেলখানায় নেওয়া হবে না সো এগুলি এগুলি কিন্তু মানে বঙ্গবন্ধুর জীবিত অবস্থাতেই স্বাধীনতার পরপরই এই সমস্ত আইন কানুন হয়েছে বাংলাদেশে বাংলাদেশ কিন্তু একটা অভিনব অগ্রসর দেশ এই অর্থে অনেক দেশে কিন্তু এগুলি অনেক পরে হয়েছে সো আমি মনে করি যে শিশু বিষয়ক হ্যান্ডলিংয়ে আমাদের মিডিয়ার যে আমি বলবো যে দুর্বলতা অসাবধানতা এইবারের ঘটনায় এটাও সামনে এসছে আপনি খেয়াল করবেন এটা নিয়ে বেশ টেলিভিশনে আলাপ আলোচনা হচ্ছে ফেসবুকে এটা নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে আমি মনে করি এটা আরেকটা বড় অর্জন আমাদের আমরা এই ঘটনা দিয়ে আরও বেশি সচেতন হবা সচেতন হব সতর্ক হব এটাও আমি বলবো মনে করেন এটা এটা মানে হাজার হাজার মানে মানে ডলারের বা লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রজেক্ট নিতে হইতো সারা দেশে সাংবাদিকদেরকে ট্রেন করার জন্য কি শিশুদের বিষয়ে যে সতর্ক থাকতে হবে তা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে এই ঝামেলাটার ভিতর দিয়ে এটা নিয়ে কিন্তু ব্যাপক আলোচনা হয়ে এই যে আমিও এখন কথা বলছি তাতে কিন্তু অনেকে যারা শুনবে নাগরিক হন বা সাংবাদিক হন মিডিয়া কর্মী হন কিংবা আমাদের অন্য সচেতন মানে সিভিল সোসাইটি হন সবাই নতুন করে আবার রিফ্রেশ হবে আসলেই তো শিশুকে নিয়ে যে কোনো এটা নাটকে কিংবা যে কোনো জায়গায় শিশুকে জানাতনভাবে উপস্থাপন করা যাবে না শিশুর অনুমোদন লাগবে শিশুর গার্ডিয়ানের অনুমোদন লাগবে শিশু সেটা বুঝতে হবে শিশু জানতে হবে এই যে আমার ছবি তোলা হইল এটা কোথায় দেখানো হবে আমাকে কিভাবে দেখানো হচ্ছে যেটা দেখানো হচ্ছে এটা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করে কিনা এটা তাকে বুঝতে হবে যেমন তাকে সে খালি গায়ে খেলছিল আপনি খালি গায়ে যদি ওই মুহূর্তেই তাকে নিয়ে অন্য একটা সেটিংয়ে ছবি তোলেন আদার দেন খেলা তাহলে কী হবে এটা এটা মিথ্যা হয়ে যাবে মিথ্যা হবে কেন তার তো জামা কাপড় আছে কিন্তু সে খেলছিল বলে তখন সে জামা খুলে শিশুরা যেরকম করে সেরকম খেলছিল তাকে যদি বলা হইতো এটা কিন্তু টেলিভিশনে দেখার হবে অনেক মানুষ দেখবে সে নিজেই হয়তো তার একটা সুন্দর জামা এনে পরে নিত এইটা বাধ্যতামূলক এটা একজন নাইমুল ইসলাম খানের ইন্টারভিউ করার সময় আপনি বলবেন ভাই আপনি একটু আপনাকে তো সবাই দেখবে একটু সুন্দর জামা কাপড় পরেন এটা বলতে হবে না কারণ আমি ম্যাচিওর্ড এনাফ এটা আমার দায়িত্ব আমি নিতে পারি কিন্তু শিশু নিতে পারে না নিতে পারবে না এবং তাকে এই দায়িত্ব দেওয়াও যাবে না সো এটা একটা বিরাট সচেতনতার কাজ হয়েছে এবং প্রথম আলোরও প্রথম আলোর এই ভুল হয়েছে এটা অন্যায় হয়েছে এটা অপরাধ হয়েছে কিন্তু এই অপরাধের জন্য আমি জেলে নিতে বলি না বরং আমি এই অপরচুনিটাকে অপরচুনিটিটাকে মানে একটা ইতিবাচক চিন্তা ভাবনার অগ্রসরতার জন্য একটা আমি বরং সন্তুষ্টই বলব কেউ কেউ এই প্রশ্নটি তুলছেন যে সাংবাদিক শামসের গ্রেফতারের পরপর প্রথমে তার জামিনটি হচ্ছে নাকচ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তারা বলছেন যে আরও দ্রুততম সময়ে একবার নাকচ হওয়ার পর সেই জামিন আবেদন আবারও করা যেত এবং তারা প্রশ্ন ছুটছেন যে এই ঘটনায় প্রতিবেদক শামসকে বলির পাঠা বানাচ্ছে প্রথম আলো এটি আসলে কতটা যুক্তিসঙ্গত বলির পাঠা তারা বানাইতে পারে নাই বলির পাঠার সন্দেহটা করা হয়েছিল এর আগে প্রথম আলো বা ডেলি স্টার বিভিন্ন সময় দুই একবার তাদের নিজেদের লোককে প্রপারলি ডিফেন্ড করে নেই বিপদে পড়ার পর তো এই পরিস্থিতিটা এবার হইতে পারে নেই মানে কারণ কি এটা সোশ্যাল মিডিয়া সহ অনলাইন মিডিয়া সবাই টেক আপ করে ফেলছিল এর আগের ঘটনাগুলিতে সোশ্যাল মিডিয়ার এতটা প্রকোপ ছিল না বা অত প্রভাব ছিল না আগের ঘটনাগুলির সময় বিশেষ করে অ্যারাউন্ড ওয়ান ওয়ান ইলেভেন টাইম সো আমি যেটা বলবো যে এইখানে মানে তাকে বলির পাঠা না আপনি হয়তো বলতে পারেন যে সে জেল খেটেছে সম্পাদককে জেল খাটতে হয়নি 
এখন এটা কিন্তু আবার নিয়ম কারণ রিপোর্টার জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব তো রিপোর্টারের আলটিমেট দায়িত্ব এডিটার চূড়ান্ত দায়িত্ব এডিটারের কিন্তু প্রাথমিক রিপোর্টটা কে করেছে একজন রিপোর্টার করেছে তো এই রিপোর্টার কি করলো এটা ফেক কি না ওই যে আমি আপনাকে বললাম যে ওয়াশিংটন পোস্টের ওই লেখা ওই লেখাটা কি ছিল ফেক ছিল মানে একটা মানে আট বছর বা নয় বছর বয়সের একটা মানে ছেলে এটা তো শিশুই বলবো একই রকম এই শিশু কাল্পনিক চরিত্র মানে এই শিশুটা বাস্তবে নাই তো এই এখন যে বলা হচ্ছে আরেকবার শিশুর বাইরে গিয়ে জাকির হোসেন তো জাকির হোসেনেরও অস্তিত্ব আছে কি না জাকির হোসেন সত্যি সত্যি আছে কি না এটা জানতে চাওয়া ওই ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টেও ওই ছেলেটার সম্পর্কে ওই একটা লোকাল মেয়র খোঁজ জানতে চেয়েছিল যে আমি এই রিপোর্টারটাকে পুনর সরি আমি ওই ছেলেটার পুনর্বাসন করতে চাই তো আমি ছেলেটাকে একটু যোগাযোগ করায় দেন এখন রিপোর্টার তো বিপদে পড়ে গেছে সাংবাদিক কারণ ওই ছেলের তো অস্তিত্ব নাই তাকে কিভাবে হাজির করবে তখন তিনি গিয়ে অ্যাডমিশান দেন যে সরি আমি আমি ভুল করেছি তো এই যে ভুল করার কারণে তাকে কিন্তু তার যে পুরস্কারটা এটা কিন্তু তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তো তার মানে কি ইট ইজ রং তো এইখানেও কিন্তু রং এখানে রং কিন্তু এটা রিপোর্টারকেই তো প্রথমে রিপোর্টারের কাছ থেকেই প্রথমে জানতে হবে যে এখানে রিপোর্টার কি নিজে থেকে করেছে নাকি এটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টার কি সত্যি সত্যি শিশুটাকে কিভাবে তার তাকে নিয়ে কাজটা করেছে তার বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ আছে দশ টাকা দিয়েছে দশ টাকা দেওয়াটা বাংলাদেশের কনটেক্সটে যে খুবই অন্যায় তাও না কিন্তু নীতিনৈতিকতায় অন্যায় আপনি যদি ওই ইউনিসেফের গাইডলাইন বা অন্যান্য যে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত গাইডলাইন আছে সেখানে কিন্তু এটা প্রশ্নই আসে না ইউ ক্যান নট মেক এনি ডিল টাকা দিয়ে কারোর কাছ থেকে আপনি কোনো বক্তব্য নিতে পারবে না তাহলে ইউ আর পারচেজিং টাকা দিলে তো যে কোনো যে কোনো জিনিস হবে মানে একটা চকলেটের লোভ দেখায়া আপনি একটা বাচ্চাকে দিয়ে যে কোনো কিছু বলায় ফেলবেন তো এটা কি এটা কি ঠিক হইলো এটা সাংবাদিকতা হইলো না তো সো দিস ইজ দি প্রবলেম আমি মনে করি না যে এই ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে বলির পাঠা বানানো গেছে বা কেউ বলির পাঠা বানিয়েছে কিন্তু সে প্রথম ইয়ে হয়েছে এফেক্টেড হয়েছে গ্রেফতার হয়েছে এটা ঠিক দেখেন আমি নিজে একানব্বই সালে যখন দৈনিক আজকের কাগজের সম্পাদক আমাকে গ্রেফতার করা হয় এটা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একমাত্র ঘটনা এটা তখন বিএনপি মাত্র ক্ষমতায় এসছে কাকে কাকে গ্রেফতার করলো আমার অফিস থেকে আমি সম্পাদক আমার রিপোর্টার সৈয়দ বোরহান কবির এবং আমাদের মালিক বা পাবলিশার যাকে বলে কাজী শাহেদ আহমেদ তিনজন একসাথে গ্রেফতার তা আমরা কিন্তু তখন সাংবাদিকতা সম্পর্কে আমরা সাংবাদিকতার ছাত্র আমরা সাংবাদিকতা সম্পর্কে এটাই জানি সাংবাদিকতা ঝামেলা আছে মামলা মোকদ্দমা মোকাবেলা করতে হয় মানুষ ভয় দেখায় কোথাও অনেক জায়গা থেকে চাপ আসে অনেক জায়গা থেকে প্রলোভন আসে টাকা দিতে চায় উপহার দিতে চায় বিদেশে যাওয়ার ট্রিপ দিতে চায় যে রিপোর্টটা টুইস্ট করানোর জন্য বিকৃত করার জন্য অসত্য করার জন্য প্রভাবিত করার জন্য সো এই যে মানে একজন মানে রিপোর্টার সেই রকম কোনো পরিস্থিতিতে পড়ল কি না এইগুলি দেখার জন্য পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে এটা আমাদের মানতে হবে কারণ আমরা তো আইনের ঊর্ধ্বে না আমরা আবার যখন আমরা যখন নাগরিক হিসেবে সাংবাদিকরে একটু দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখতে চাই তখন আমরা আবার মানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কেন কারণ এটার অ্যাবিউজ যেন না হয় কিন্তু এই দেখেন মিডিয়া আমরা খুব সতর্ক ছিলাম অ্যাবিউজ কিন্তু হয় নাই সম্পাদক তো আগেই জেলে যাইতে হইলই না আগেই তার বেল হয়ে গেল রিপোর্টারেরও কিন্তু খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বেল হয়ে গেল সো আমি মনে করি না যে এই ক্ষেত্রেও অ্যাবিউজ হতে পেরেছে অ্যাবিউজ হওয়ার আশঙ্কা হয়তো ছিল কিন্তু অ্যাবিউজ হতে পারে নাই তাহলে বলবেন যে তাও তো গ্রেফতার তো হইল এইটুকু সাংবাদিকতার কাজ করতে গেলে যে বলে হ্যাজার্ডাস পেশা এটা হলো হ্যাজার্ডের অংশ ওই যে আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম হ্যাজার্ডের অংশ অন্য কেউ বললে আপনি হয়তো বলবেন আপনি তো ভাই আর আপনি আপনি তো আর আপনাকে তো আর অ্যারেস্ট করে নাই আপনি কি বুঝবেন না আমি তো সম্পাদক সম্পাদকও অ্যারেস্ট হয়েছিল প্রকাশক অ্যারেস্ট হয়েছিল রিপোর্টার অ্যারেস্ট হয়েছিল একসাথে সো আমি বলবো 
প্রফেশনাল হ্যাজার্ডের কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আবার আমরা কিন্তু আন্দোলন করব সিভিল সোসাইটির থেকে সাংবাদিকদের কাজের মধ্যে যেন ঝামেলাটা কম হয় তাদেরকে যেন অত্যাচার করা না হয় সেটা কিন্তু আমরা দাবি করতে থাকব কিন্তু দাবি করতে থাকব মানে এই না যে আইনের অধীনে না আমরা আইনের ঊর্ধ্বে এই দাবি করার মানে এই না যে সরকার কোনো একটা আইন প্রয়োগ করতে পারবে না সো এর ব্যাপারটা এরকম যে ডিএসএ মানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমরা চাই যে এটা সংশোধন করা হোক এটা আমরা বলতে থাকব দাবি করতে থাকব বারবার এখনও দেখেন বলছি কিন্তু যতক্ষণ আইনটা আছে আমাকে কিন্তু আইনটা মানতে হবে যদি আমি না মানি তাহলে কিন্তু আমি অ্যাকাউন্টেবল আমাকে ল এনফোর্সিং এজেন্সি বা যে কেউ মামলা করে আমাকে বিচারের মুখোমুখি করতে পারে ওয়ান ইলেভেনের সময় দৈনিক প্রথম আলোর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম আলোর সম্পাদক তিনি তার লেখনীতে তুলে ধরেছিলেন যে তৎকালীন যে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ দুজন নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া তাদেরকে তিনি মাইনাস করতে চেয়েছিলেন এবং সে পক্ষে তিনি কিন্তু অব্যাহতভাবে লিখে গিয়েছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনি বলতেন এই যে প্রথম আলোর এই রিপোর্টটা অনেক বিচারে কিন্তু একটা ছোট্ট রিপোর্টই ছোট্ট ঘটনা কিন্তু একটা ছোট্ট ঘটনা কখন বড় প্রতিক্রিয়া তৈরি করে আমি এক্সপ্লেন করি ধরেন আপনার মাথার উপর এক মন ওজনের একটা চালের বস্তা আছে এক মন তো আপনার মাথায় আছে এটার উপরে যদি আমি এক কেজি আর একটা চাল বাড়াই ওজনে আরেকটা ছোট্ট ব্যাগ দিলাম আরও এক কেজি এই এক কেজি নিয়ে কিন্তু আপনি বড় যন্ত্রণায় পড়বেন কারণ এই এক কেজিটা হচ্ছে আগের এক মনের উপরে অ্যাডেড সো এটা এরকম যে ওয়ান ইলেভেন সহ ওই সময়ে আপনি যেটাকে বলছেন যে বিতর্কিত ভূমিকা না বিতর্কিত না এটা অপরাধমূলক ভূমিকা ছিল এই অপরাধমূলক ভূমিকার কারণেই এখন ছোট্ট একটা ঘটলেও আমাদের অনেকেই সন্দেহ করেন যে ডালমে কুচকালা হ্যাঁ এটা টিপ অফ দি আইসবার্গ আরও অনেক কিছু আছে হুইচ ইজ ট্রু এটা আমি আমার একটা সাধারণ ধারণা আমরা যদি গত এক বছর বা পারলে দুই বছরের প্রথম আলো বা ডেলি স্টারের কন্টেন্টগুলি অ্যানালাইজ করি এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু খুঁজে পাবো এটা আমার হাইপোথেসিস যে খুঁজে পাব যে এখানে তারা উদ্দেশ্যমূলক অনেক কিছু আস্তে 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 করে মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়ে রাখছে এই বিষিয়ে দিয়ে রাখছে কার বিরুদ্ধে তখন ছিল আপনি যেটা বললেন মাইনাস টু এখন হইল মাইনাস ওয়ান কারণ এখন তো খালেদা জিয়া আসলে কার্যকর নেতৃত্বে নাই উনি তো এক ধরনের বন্দি জীবনযাপনই করেন যদিও তার নিজের বাসায় কিন্তু এখন শেখ হাসিনা নেতৃত্বে দেশ চালাচ্ছেন উপর্যুপুরি তিনবার উনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে সো এই জায়গাটাতে এবার চতুর্থবার যেন উনি মানে সরকারে গঠন করতে না পারেন এর জন্য হয়তো একটা প্রচেষ্টার অংশ হইতে পারে তাদের ভূমিকা এটা বোঝা যাবে রিসার্চ করলে সো এই জন্য অনেকে যারা নাকি একটু সচেতন যারা আগে থেকে প্রথম আনু ডেলি স্টারের ভূমিকাটা জানেন তারা এটাকে টিপ অফ দি আইসবার্গ বলেন বা বলেন যে এটার মধ্যে গভীর কোনো সন্দেহের ব্যাপার আছে এরকম কিন্তু আরও আছে আমি নিজে মানে আমি তারিখটা এখন বলতে পারবো না কিন্তু আমার কাছে ক্লিপিং আছে যে প্রথম আলোতে হাবিবুর রহমান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের একটা লেখা ছিল ফার্স্ট পেজে কি লিখেছিল জানেন যে পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় বাংলাদেশের যে মৃদু পিটুনি অভিযান পরিচালনা করেছিল পঁচিশে মার্চ রাতে কি বলছে উনি পঁচিশে মার্চ রাতে নাকি মৃদু পিটুনি অভিযান পরিচালনা করেছিল পাকিস্তান বাহিনী অথচ আমরা সবাই জানি এটা জেনোসেট শত শত মানুষকে নিরীহ মানুষকে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়েছে মানে মানে জঘন্যভাবে এটা মানে জেনোসাইডের পর্যায়ের একটা জিনিস যেটা আমরা এখন দাবিও করছি জেনোসাইড হিসেবে বিশ্ব স্বীকৃতি সেটাকে বলতেছে মৃদু পিটুনি অভিযান এটা তো ষড়যন্ত্রমূলক এটা এটা সিম্পল লেখা না এটা সিম্পল মত প্রকাশ না এটা ফান্ডামেন্টালি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মানে লঙ্ঘন করা মানে ইতিহাসকে রেপ করা এটা ইতিহাসের বিকৃত মানে মানে ইয়ে রূপ দেওয়া ইতিহাসের বিকৃত বর্ণনা সো আমি মনে করি এই সমস্ত কারণে না এই সমস্ত অনেক কারণ আছে কিন্তু এগুলো তো এক বৈঠকে বলা যায় না এগুলো প্রস্তুতিও নিতে হয় আর একটু এত সময় আর কোথায় পাই আমরা আমি আবারও বলছি এই সমস্ত কারণেই কিন্তু 
ওইটা গভীরভাবে মানুষ সন্দেহ করে অনেকে এখন মনে করেন যে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক মানুষ থাকবে যারা প্রথম আলোর প্রতি সিম্প্যাথেটিক এমনকি বিএনপিও সিম্প্যাথেটিক হবে এটা কারণ আছে কারণ এখন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে যতটুকুই করবে বিএনপির রাজনীতিতে এটা হেল্প হয় তো খুব ন্যাচারালি বিএনপির সমর্থকরা এই প্রথম আলোর ভূমিকাকে পছন্দ করবে কারণ প্রথম আলো তো এখন বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সুতরাং এটা বিএনপির পক্ষে যায় তো এখন একইভাবে কিন্তু মনে করেন যে মানে যারা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না বাংলাদেশে তো ব্যাপক মানুষ আছে প্রচুর মানুষ আছে তারা আওয়ামী লীগের বিরোধী কারণ বিএনপির তো বড় সাপোর্ট এবং আওয়ামী লীগের মানে অনেক ব্যাপারে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে তারা কিন্তু ভেরি ভেরি হ্যাপি সো আপনি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা রিফ্লেকশান দেখবেন অনেকে মনে করে যে এত সরকারের বিরুদ্ধে এত কথা হয় কেন আরে সরকারের বিরুদ্ধে হবে না তো কার বিরুদ্ধে হবে সোশ্যাল মিডিয়াতে বাংলাদেশের মানুষ যেমন বিভক্ত আওয়ামী লীগ বিএনপিতে সোশ্যাল মিডিয়ার মানুষও তো আওয়ামী লীগ বিএনপিতে বিভক্ত আপনি কিন্তু নিশ্চিত আপনি এটা সার্ভে করেন যারা যারা এইটার বিপক্ষে নিচ্ছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যানালাইজ করেন এটা ফেসবুকের ভিতর দিয়েই পারবেন আপনি তাদের কি স্ট্যাটাস দেয় কোথায় লাইক দেয় কোথায় কি করে হ্যাঁ দিলে আপনি পাবেন যে তারা একটা ভিন্ন রাজনীতি যেটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং এটা কোনো দোষের না কিন্তু আমি কিন্তু এটা বলছি না যে তারা এটা করে কেন অন্যায় তারা এটা করবে কারণ তারা ওই পক্ষের তারা তাদের নিজেদের পক্ষে প্রচারণা করবে নিজেদের সুবিধা মতো কাউকে লাইক করবে কাউকে ডিসলাইক করবে রাজনীতি তো এরকমই এটা তো পৃথিবীর যে কোনো ডেমোক্রেসিতে আপনি আমেরিকায় যান ডেমোক্রেট আর রিপাবলিকানরা তো তাদের মধ্যে মানে সোবার সমর্থক আছে কিন্তু তাদের মধ্যে আবার সিরিয়াস সমর্থক আছে যারা নাকি একজন আরেকজনকে পারলে পারলে মেরে ফেলে বা মামলা করে বা জেলে ঢুকায় সো হোয়াট আই উইল সে যে ওইখানেও মাইনাস আমি অনেকে জানেন যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে সম্প্রতি যে মামলাটা হচ্ছে এটার কিন্তু মূল উদ্দেশ্য মামলায় কি লেখা আছে ওইটা না মূল উদ্দেশ্য হইল ট্রাম্পকে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যেন না পারে তাকে এটা থেকে ইয়ে করা যায় কিনা অযোগ্য ঘোষণা করানো যায় কি না ওইটাও কিন্তু মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা আমেরিকা তো মাইনাস ওয়ানের চেষ্টা চলছে তারা লিগাল প্রসেস দিয়ে তাকে নির্বাচনে মানে যাতে মানে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেই চেষ্টা করতেছে সো লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড এগুলি বৈশ্বিক আমেরিকানরা আবার আমাদের এখানে এসে কথা বলে কারণ তারা শক্তিশালী দেশ তাদের অনেক সহযোগিতার উপরে আমাদের কিছু নির্ভরশীলতা আছে আমাদের এক্সপোর্টের জন্য তাদের উপরে আমাদের এক এক ধরনের নির্ভরশীলতা আছে তাদের মার্কেটটা আমরা চাই সুতরাং তারা আমাদের সাথে মাঝে মাঝে একটু বিগ ব্রাদারলি অ্যাটিচিউড দেখাইতে পারে আমরা এটা বুঝি আমরা এটা বুঝি তারা এটা কেন দেখায় কেন এটা কিন্তু এখানে মূলত হইল আমাদেরকে যদি একটু চাপে রাখতে পারে তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করতে পারবে একটু বেশি নর্মালি যেটুকু আদায় করতে পারবে অন্য কোনো কারণ দিয়ে আমাদেরকে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি হলে আমরা দুর্বলতা যদি অনুভব করি যদি করি তখন আমরা হয়তো অন্য জায়গায় কম্প্রোমাইজ করব সো এই জন্য বিদেশিরা এই ভূমিকা রাখে কিন্তু তার মানে এই না যে আমেরিকাতে গণতন্ত্রের এই উইকনেসগুলি নাই আমাদের মানে আমি আমেরিকা বলতে কিন্তু শুধু আমেরিকা না আমি ওয়েস্ট ওয়েস্ট বলতে যে দেশগুলি বোঝাই ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি কানাডা সবাই মিলে আমি বলছি যে তাদের ব্যাপারে কিন্তু আমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকার কারণ আছে বুঝার কারণ আছে বুঝতে হবে আমাদেরকে যাতে তারা কেন কোনটা করে সম্প্রতি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন যে প্রথম আলো এবং বিএনপি মিলেমিশে একাকার অনেকে বলছেন এটি একটি রাজনৈতিক বক্তব্য আবার কেউ কেউ এর মাঝে যথার্থতা খুঁজে পাচ্ছেন এই বিষয়টা নিয়ে আপনি আপনার কি মন্তব্য বেসিক্যালি আমি মনে করি যে উনি আসলে এটা এটা যেটা বলেছেন দিস ইজ কারেক্ট নট অনলি কারেক্ট উনি একটু কমই বলেছেন এই মুহূর্তে মানে প্রথম আলো ডেইলি স্টারের মূল টার্গেট এই বর্তমান সরকারি দল আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ যেন আগামী নির্বাচনে তাদের সুবিধা মতো নির্বাচনটা করতে না পারে তাদেরকে নির্বাচনে যতটা অসুবিধার মুখোমুখি করা যায় সেটার চেষ্টা তো এটা একটা সংবাদপত্র এরকম করতে পারে সংবাদপত্রের এই অধিকারও আছে সে ঘোষণা করবে যে আমরা মনে করি যে আওয়ামী লীগ এই দেশের জন্য দুষ্ট দল এই দলের মানে ক্ষমতায় যাওয়া উচিত না জনগণের কাছে আহ্বান আপনারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবেন না এটা তারা এডিটোরিয়ালে লিখতে পারেন কিন্তু 
প্রথম আলো এখন এটা করছে না তারা এটা প্রকাশ্যে এটা বলে না কিন্তু আমেরিকার নিউজ পেপার কিন্তু প্রকাশ্যে বলে নেয় ব্রিটেনের নিউজ পেপার প্রকাশ্যে বলে যে আমরা এইবার বিএনপির পক্ষে বাংলাদেশেও এরকম উদাহরণ আছে যাই যাই দিন একবার বিএনপিরকে বিএনপির পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে শিরোনাম করেছিল এবং আহ্বান জানিয়েছিল বিএনপিকে ভোট দেওয়ার জন্য শফিক রেহমান দৈনিক যাই যাই দিনে এখন এই যে আমরা বললাম এটা যাই যাই দিন সাপ্তাহিকটাও হইতে পারে সো আমার কথাটা হলো যে সেটা কিন্তু লেজিটিমেট একটা সংবাদপত্র তার এডিটোরিয়াল সাপোর্ট দিতে পারে কিন্তু যেটা করতে পারে না সেটা হলো সংবাদে কোনো তথ্য বিকৃতি করতে পারবে না এই জন্য আমরা জার্নালিজমের ছাত্ররা বলি ওপিনিয়ন ইজ ফ্রি কিন্তু নিউজ ইজ সেক্রেট নিউজে তুমি মানে বিএনপিকে সমর্থন করার জন্য অথবা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার জন্য মিথ্যা কথা লেখবা পেঁচায় লেখবা এটা করতে পারবে না ওইখানে তোমার ডিউ প্রসেস এটার অ্যাকিউরেসি কারেক্টনেস অ্যাকিউরেসি অবজেক্টিভিটি এবং সকল পক্ষকে সমান সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি এনশিওর করতে হবে এটাই হলো ওই যে বললাম আমাদের গেট কিপিংয়ের দায়িত্ব এইট এখানেই হলো জার্নালিজমের সাথে ফেসবুকিং কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার পার্থক্য এই পার্থক্য রাখতে হবে তা আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের এই সন্দেহ কিন্তু আমি খুবই অবাক হই কিন্তু ইফ আই ওয়াজ ইন আওয়ামী লীগ আমি যদি আওয়ামী লীগের নেতা হইতাম আমি মানে অভিমান করে ঘোষণা দিতাম যে ভাই প্রথম আলো ভাই ডেলি স্টার আপনারা আমাদের প্রতি খুব অন্যায় আচরণ করেন আজকে থেকে আমরা আপনাদের সাথে মেলামেশা করব না ভাই আমাদের কোনো বাইট নিতে আসেন না আমাদের অনুষ্ঠান কাভার করতে হবে না হ্যাঁ আমরা আপনাদের অন্য অনুষ্ঠানে যাব না আপনাদের পত্রিকাও আমরা পড়ব না আপনারা করেন কিন্তু আপনাদের বাধা দিব না দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি কিন্তু এটা বলবো প্রথম আলোকে বাধা দেওয়া যাবে না প্রথম আলোতে আমি ছাত্রলীগের ছেলেদের পাঠাইয়া প্রথম আলো ভাঙচুর করব প্রশ্নই আসে না সম্পাদককে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করার জন্য গ্রেফতার করব প্রশ্নই আসে না মানে আমি আমার মতামত দিচ্ছি কিন্তু কিন্তু আমি আমি তো নাগরিক আমি এই জিনিসটা খাবো না আমি এই পত্রিকা পড়ব না এটা আমি বলতে পারি না নাগরিক নাগরিক বলতে পারে খাবো না আমি পত্রিকা বন্ধ করব না পত্রিকা বাজারে বিক্রি হওয়ার ক্ষেত্রেও আমি কোনো বাধা দিতে পারবো না কিন্তু আমি পড়ব না আমার আমি কভারেজ নিব না আপনাদের আপনাদেরকে আমি ইন্টারভিউ দিব না এটা আওয়ামী লীগের সবাই করতে পারে কেন করতে পারে কারণ এটা যুক্তিসঙ্গত কারণ তারাই বলতেছে আওয়ামী লীগ তো তাদের সাথে শত্রুতা করতেছে অন্যায় করতেছে তারা বিএনপির সাথে একাকার হয়ে গেছে তাদেরই তো এটা অভিযোগ তো আমি তো খুব অবাক হই আপনারা অভিযোগ করতেছেন তো অভিযোগ করে শেষ থাকেন কেন আপনারা অভিমান করেন আপনাদের একটু রাগ হোক কিন্তু আবার আমি কিন্তু অভিমান বলছিলাম এই জন্য রাগ হইলে আবার না মারামারি করতে যায় মারামারি করা তো আবার এটা ইট ইজ নট অ্যালাউড এটা তো কেউ সমর্থন করতে পারবে না কিন্তু অভিমান করে আমরা ভাই থাক আমি প্রথম আলো পড়ব না আমি হকারকে বলে দেবো আমার প্রথম আলো দিও না রে ভাই সো আমি মনে করি যে তাদের এই অভিযোগ বা সন্দেহের ভিত্তি আছে দৃঢ় ভিত্তি আছে এখন তারা এই ব্যাপারে আলটিমেটলি কি সিদ্ধান্ত নেবে এটা তাদের ব্যাপার